Все-таки хорошо, прекрасная погода, вкусный чай, собеседник интересный. Как прекрасно отдыхать в саду. This is beautiful, having tea in the park, in the big garden, but in England I have a beautiful garden. I have my hat that I wear in the garden, and it is beautiful. С вами программа Five O'Clock. Время пить чай. And the theme of our program is to tell you and to show you that the English garden is the most beautiful in the world. Сегодня в программе играем, нет, копаем. Чудеса в цветочном горшочке. Зеленый цвет сезона. Джон, а у тебя в Англии есть сад? Yes, I'm very lucky. I have a big garden. Most people just have a small garden, but I have plenty of room for a lawn, a barbecue area, lots of flowers, and a little kitchen garden where there is mint under the kitchen window. А скажи, у всех в Англии есть сады? In England, more people own gardens, mostly retired people. They have lots of time to spend in their gardens. My parents will be sitting in the garden now. They'll be having their early morning breakfast, a cup of tea, and my mother will be feeding the birds. Для возделывания любимого сада англичане не жалеют ни времени, ни денег. В Британии практически не бывает засухи. Но несмотря на это, англичане изобретают систему орошения, способную даже Сахару превратить в цветущий азис. Даже вода, оставшаяся после купания, выливается на клумбы. И все это для того, чтобы содержать свои сады и газоны в идеальном порядке. Джон, а сам ты работаешь в саду? Конечно, я могу. Все говорят, что у меня есть красные руки. Зеленые пальцы? Какой кошмар! Это не болезнь. Это экспрессия, которая означает, что вы можете расти вещи, вы хорошо в саду. А ты мог бы вырастить что-нибудь, ну, например, вот такое яблоко? When you are finished with that, if you let me have it, we'll s oh, thank you. We'll see if we can grow something for you. I have a little bot. I shall make a little hole with one of my green fingers. We will take a seed and put the seed in the hole. We'll cover it. We'll put some water with some fertilizer to make it grow that bit quicker. And if we wait a little while, perhaps we can grow you an apple tree. Ну что ж, подождем. Похоже, яблочки будут лет через десять. Кстати, Джон, я забыла, как называется инструмент, которым копают землю? We will need a spade to dig a hole. Spade, пики, карточная масть. Как этим можно копать? Но это же карточная масть. Ею копать, ну, как минимум, неудобно. No, 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 no. Not this kind of spade. This is for playing card games. We need a spade. A spade for digging holes. This is a good old spade. We say a workman is only as good as his tools, and I imagine this spade has been a good tool to a lot of workmen. Англичане очень любят цветы. Как правило, они не ограничиваются устройством цветочных клумб. Вход в дом украшают керамические или каменные горшки и кашпо с цветущими растениями. Говорят, где бы ни обосновался британец, он обязательно посадит рядом со своим домом примулы, напоминающие ему о родине. 
Не меньшей популярностью пользуются и нарциссы, которые считаются символом Уэльса. В 19 веке Англия даже пережила нарциссовую лихорадку, во время которой луковицы новых сортов продавались по бешеным ценам. Еще один любимый цветок англичан – роза. Красная роза вот уже много веков является символом Британии. What kind of flowers do you like? Ну, я люблю розы. A rose. Then by magic, for you, there will be a pink rose to match the rose on your shirt. О, она прекрасна. What else do you like? Ну, еще нарциссы. For you, there will be a yellow daffodil. <gasps> But for me. You will always be my little forget-me-not. Oh, не забудьте. Oh, Lena, how will I ever forget you? Во второй части программы вы увидите Зелень у Имблдона, а Гасси отдыхает Неожиданная смена имиджа Четвертый закон Ньютона Мэри, Мэри, quite contrary How does your garden grow? with silver bells and cockle shells and pretty maids all in a row. The little poem is about Mary Stuart, Mary Queen of Scots, how as a very young girl she arrived in Scotland having been married to the Dauphin, the young prince of France who died. And she had some silver bells and some cockle shells, some pretty maids, and they made a little garden because The English Queen put her in prison many years later, and all she had to do was care for her garden. John, вставай! Нельзя лежать на траве. But why? The park is to be enjoyed. This grass is no Wimbledon. Wimbledon? Wimbledon is the most famous grass in the world. For a hundred years they've been playing the lawn tennis championships there. They have men who look after it every day of the year, and they only play for two weeks. Hey, I might have the Agassi hairstyle, but sadly, I'm not quite as good a player. Oh, <laughs> tennis in the park! Возделывание газонов национальная страсть англичан, поэтому английские лужайки славятся во всем мире. Самым старым газоном в Оксфорде и Кембридже уже несколько сотен лет. Рассказывают, что однажды английского садовника спросили, как ему удается поддерживать газон в идеальном состоянии. «Сэр», — с достоинством ответил он, — «надо всего-навсего регулярно поливать свой газон и подстригать его каждый день. Тогда лет через сто он будет выглядеть точно так же». В то же время англичане относятся к своим роскошным газонам весьма практично. Зеленый лужок — это не только украшение парков, но и популярное место отдыха. Ну, правда ведь говорят, хорошо там, где нас нет. У нас нет ни Уимблдона, ни газонов, как на Уимблдоне, королевы нет, нету Робби Вильямса. О, oh, dear. My Lena is one of those people who always thinks the grass is greener on the other side. If I took her to my home in England, to my garden, she'd want to come home. And then after a little while, she'd want to go back to England. The grass is always greener on the other side. Я думала, что это займет гораздо больше времени. I thought it would take longer. No, with my English green fingers, we made a little magic, and I can give you an apple from your very own apple tree. Спасибо, у тебя правда зеленые пальцы. Я тоже сорву тебе яблочко. Take it. Thank you. You're so kind. Но вон то яблочко, мне кажется, гораздо красивее. And the best apple is always at the top of the tree. Oh, ow, that hurt. Джону повезло, что яблоки не очень крупные. Oh, 
Didn't this happen to me once before? I think an apple fell on my head once before. Didn't I call it gravity? Вот и подошло к концу наше безумное чаепитие. Надеюсь, вы знаете больше об английских садах и садоводах. Увидимся в программе Five O'Clock. Пока. Goodbye from the Five O'Clock program.